नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में जैसे कि मैं आर पी फर्स्ट ग्रेड को मोस्टली कंसीडर करते हुए और के वी एस एन वी एस इन सभी के पी लेवल के पेपर के लिए वीडियोस बनाने जा रही हूँ और वीडियोस डाल रही हूँ ग्रेड वाइज तो मैंने फर्स्ट यूनिट अटोमिक स्ट्रक्चर की दो पार्ट में वीडियोस डाल चुकी हूँ अब हम अटोमिक स्ट्रक्चर में या यूँ कहें एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं द शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हिंदी में इसे परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं ये पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम सेकेंड यूनिट करेंगे दैट इज़ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ही सारा गेम रहता है इसलिए हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके अलावा डी ट्रिपल एस पी एंड के वी एस और एन वी एस के जो क्वेश्चन पेपर हो मैंने प्रीवियस ईयर के देखे हैं उनमें ये कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि आप जैसे पूछ लेते हैं कि सल्फर एटम के लिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताएं तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा चलिए शुरू करते हैं शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उससे पहले हम न्यूक्लियर चार्ज समझते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है नाम से ही स्पष्ट है न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस पे जो चार्ज है मतलब नाभिक में जो चार्ज है हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं क्योंकि न्यूट्रल न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं दैट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज ठीक है ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच के रखता है या इनके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवार्ड्स द इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैंने कहा ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में जो नाभिक है उसमें आठ प्रोटोन और आठ न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है न्यूट्रो तो ये आठ पॉजिटिव चार्ज ये जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अंदर की ओर उन पर कितना अंदर की ओर खींच के रखते हैं मतलब कितना अट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज ठीक है बेसिकली कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जैक से भी हम इसे डिनोट करते हैं ठीक है अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ठीक है हमें पता है ऑक्सीजन में अंदर पहले शैल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन दूसरे शैल में होते हैं हमारे ऑक्सीजन का विन्यास होता है वन एस टू टू एस टू टू पी फोर ठीक है तो ऑक्सीजन में हमें पता है फर्स्ट शैल में है दो इलेक्ट्रॉन सेकंड शैल में है चार और दो छः इलेक्ट्रॉन ठीक है तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट सेल और सेकंड सेल ये आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे प्रतिकर्षण करेंगे क्योंकि इनमें सेम चार्ज है नेगेटिव नेगेटिव तो ये आपस में प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को इसको इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन प्रतिकर्षण या इस रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण ये जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन पर या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ये क्या होता है कम हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस अंदर की ओर खींच गया इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर धक्का मार रहा है ठीक है तो टोटल चार्ज जो ये एक्चुअली फील्ड करता है ड्यू टू दिस शील्डिंग इफेक्ट ये क्या हो जाता है कम हो जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है कि एक्चुअल चार्ज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील करता है न्यूक्लियस का ठीक है वो क्या होता है कम हो हो जाता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण ठीक है तो जो एक्चुअल चार्ज होता है फील्ड बाई द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको हम जेड स्टार से डिनोट करते हैं ठीक है ये बेसिकली क्या होगा कि जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज था उससे थोड़ा कम हो जाता है क्यों कम होता है इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन में तो जेड एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से जब हम स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट घटा देते हैं उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं तो इसको हम जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं दोस्तों जो बी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके लिए तो हर साल इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा उनके फाइनल पेपर में तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं अपने पेपर की तैयारी करने के लिए या समझने के लिए 
तो चलिए अब ये स्लेट जो जेड इफेक्ट होता है ये हम स्लेटर रूल से डिटरमाइन करते हैं स्लेटर रूल जो होता है इसके कुछ नियम हैं जेड इफेक्ट निकालने के लिए वो क्या नियम है चलिए वो करते हैं तो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा जेड इफेक्ट क्या होता है जेड माइनस सिग्मा अब सिग्मा को निकालने के क्या रूल है वो हम करते हैं तो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा क्या है कि सबसे पहला रूल है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इस सीक्वेंस में रखना है मतलब कि बढ़ते हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में के अकॉर्डिंग अरेंज करना है बढ़ती हुई मुख्य क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंग वन एस फिर टू एस टू पी फिर थ्री एस थ्री पी बढ़ते हुए क्वांटम संख्या इसलिए थ्री पहले ही क्योंकि थ्री के बाद फोर आता है क्वांटम नंबर थ्री एस थ्री पी फिर थ्री ना कि एनर्जी लेवल के क्रम में लिखना है बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अंदर थ्री डी फिर फोर एस फोर इस तरीके से हमें ग्रुपिंग करनी है वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी एंड फोर एस फोर पी ठीक है फिर जो इलेक्ट्रॉन है अब सेकंड रूल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द ग्रुप होते हैं उनका कंसिड्रेशन हम जीरो लेते हैं आउटसाइड द ग्रुप क्या है फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि थ्री पी इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना है सॉरी न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज कितना है तो थ्री पी के बाहर के अगर इलेक्ट्रॉन है जैसे थ्री डी फोर एस फोर पी इन सब इलेक्ट्रॉनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा मतलब आउटसाइड बाहर के इलेक्ट्रॉनों को हमें क्या करना है क्योंकि हमसे तो थ्री पी के इलेक्ट्रॉन का पूछ लें तो बाहर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके अलग के वो सब कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे जीरो अब मेन रूल क्या है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा देखो अगर इलेक्ट्रॉन एस और पी में प्रेजेंट है ठीक है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने थ्री पी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लें तो जो एस और पी में है तो जो सेम ग्रुप में जिस इलेक्ट जिस इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा गया है वो अगर एस और पी में है तो जहाँ प्रेजेंट है मतलब उसी ग्रुप के लिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जीरो ठीक है उससे कम n माइनस वन उससे पहले वाले ऑर्बिटल के लिए मतलब तीन में से गए दो तो सेकंड जो ऑर्बिटल है टू एस और टू पी उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जीरो पॉइंट एट फाइव और उससे अंदर वाले जो ऑर्बिटल है उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वन ठीक है बाकी ये आपको अभी और भी आगे समझ जा, आ जाएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगी ऐसे ही अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपसे थ्री के लिए पूछ लिया जाता है अगर इलेक्ट्रॉन थ्री डी अभी सॉरी कहें डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल में है तो डी के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डी के इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप वाले कंट्रीब्यूशन करेंगे जीरो पॉइंट थ्री फाइव और बाकी सभी अंदर के जितने भी ग्रुप्स हैं जैसे थ्री एस थ्री मतलब एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री सभी जितने के अंदर के ग्रुप्स हैं वो सभी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वन कैसे निकालते हैं हम जड इफेक्ट के आइए चलिए एक एग्जांपल की है सहायता से समझने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट द द जड इफेक्ट फॉर थ्री पी इलेक्ट्रॉन इन सल्फर ठीक है तो हमें सबसे पहले सल्फर का कॉन्फिग्रेशन लिखना है हमें पता है सल्फर का अटोमिक नंबर जड क्या होता है सिक्सटीन तो अभी हम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी को अब इन्हीं जैसे मैंने पहले बताया था ग्रुपिंग करेंगे वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी अब हमें थ्री पी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है तो जितने थ्री पी थ्री एस और थ्री पी एक ग्रुप है तो सेम ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा जी एन ग्रुप मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा जीरो पॉइंट थ्री फाइव उससे अंदर वाला करेगा जीरो पॉइंट एट फाइव उससे अंदर वाला करेगा वन अब निकालते कैसे हैं सिग्मा ये जो सेम ग्रुप है जिसके लिए हमें थ्री पी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें जेड इफेक्ट निकालना है तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में कितने हैं चार दो छः छः में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है जेड इफेक्ट इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हम घटा देते हैं चार दो छः छः में से एक इलेक्ट्रॉन गए पाँच तो फाइव इंटू सेम ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा जीरो पॉइंट थ्री फाइव जीरो पॉइंट थ्री फाइव अंदर एन माइनस वन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा छः और दो आठ इलेक्ट्रॉन है इंटू जीरो पॉइंट एट फाइव जीरो पॉइंट एट फाइव उससे अंदर के इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वन तो टू इंटू दो इलेक्ट्रॉन टू इंटू वन तो टोटल सिग्मा आ गया हमारा टेन पॉइंट फाइव फाइव अब हमें जेड इफेक्ट निकालना बच्चे कई बार यही गड़बड़ कर देते हैं मुझसे भी हुई हुई है मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था तो इसने जेड इफेक्ट ही पूछा था जल्दबाजी में मैं ओनली सिग्मा निकाला टेन पॉइंट फाइव फाइव और कट कर रही थी तो आते हुए भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया 
इतनी गड़बड़ी करना अब जेड इफेक्टिव निकालना है जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा जेड माइनस सिकमा जेड है हमारा टॉमिक नंबर सिक्सटीन सिक्सटीन में से सिकमा गया टेन पॉइंट फाइव फाइव और आ गया फाइव पॉइंट फोर फाइव हमारा जेड इफेक्टिव कहाँ न्यूक्लियर चार्ज तो कहाँ था हमारा सोलह ठीक है और सॉरी जेड बेसिकली हमारा न्यूक्लियस का चार्ज कितना था सिक्सटीन और कहाँ हमारा अब जेड इफेक्टिव रह गया फाइव पॉइंट फोर फाइव तो जितना न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए था न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होना चाहिए था उससे कितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रह गया ठीक है आइए अब निकालते हैं हम जेड इफेक्टिव फोर थ्री डी इलेक्ट्रॉन इन जेड एन जेड इफेक्टिव फोर थ्री डी इलेक्ट्रॉन इन जेड एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन थ्री के लिए अभी हमें निकालना है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन तो जिंक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमने लिखा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन अब हम करेंगे ग्रुपिंग ग्रुपिंग कैसे करनी है सबसे पहले वन एस टू सबसे पहले वन एस फिर टू एस और टू का ग्रुप फिर थ्री एस और थ्री का ग्रुप एंड फिर थ्री का ग्रुप एंड फिर फोर एस टू का ग्रुप अब हमें देखिए थ्री डी पहले लिखना है बढ़ते हुए का मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अरेंज करने हैं ग्रुप्स ठीक है अब हमें थ्री डी के लिए निकालना है तो उससे जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं उनको छोड़ दिया फोर एस के इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए क्योंकि बाहर का कोई मैटर नहीं करता शायद अब थ्री के लिए हमें निकालना है तो थ्री के लिए दस में से एक गई नाइन सेम ग्रुप वाला कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा जीरो तो नाइन इंटू जीरो थ्री के लिए पूछा है तो बाकी जितने भी अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं उसकी वो कंट्रीब्यूट करेंगे वन ठीक है तो छः और दो आठ 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 सोलह और दो अठारह अठारह इंटू वन सिग्मा आ गया ट्वेंटी वन पॉइंट वन फाइव तो जेड इफेक्टिव इफेक्टिव निकले चार्ज क्या आ गया जेड माइनस सिग्मा जेड है हमारा जिनके लिए थर्टी तो थर्टी माइनस इफेक्टिव निकले चार्ज क्या आ गया थ्री इलेक्ट्रॉन के लिए एट बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस क्या है स्लेटर रूल की तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि कटायन हमेशा पेरेंट आइटम से छोटा होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज्ड आयन हमेशा पेरेंट आइटम से छोटे होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो होते हैं वो पेरेंट आइटम से बड़े होते हैं तो कैसे बड़े और छोटे होते हैं आइए देखते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन वाई ए कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द पेरेंट आइटम ठीक है फॉर एग्जांपल हमने लिथियम लिया है तो लिथियम का चार्ज है वन एस लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वन एस टू टू एस वन हमने ग्रुपिंग कर ली हमें टू एस वन पर निकालना है जेड इफेक्टिव तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक में से गया जीरो तो जीरो इंटू थ्री फाइव प्लस अंदर वाले कॉन्फिग्रेशन एन माइनस वन वन एस में अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके वन वन एस के निकालने हैं अंदर वाले एन माइनस वन और जो टेन एन माइनस वन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जीरो पॉइंट एट फाइव तो जीरो पॉइंट एट फाइव इंटू टू ये आ गया आपका सिग्मा वन पॉइंट सेवन जीरो जेड इफेक्टिव आ गया जेड माइनस सिग्मा वन पॉइंट थ्री जीरो अब सिमिलरली हम कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन के लिए देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन कटायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया टू एस वन का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिगेशन आ गया वन एस टू दो में से एक गए एक क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे तो हमें जो डिफेक्टिव निकालना है ना इसलिए हमेशा एन माइनस वन मिलती इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन में से बैलेंस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन घटा के होती है तो दो में से एक गए एक एक इंटू जीरो पॉइंट थ्री जीरो इन प्लस टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो क्योंकि वन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उस पर हमें निकालना होता है चार्ज जो डिफेक्टिव तो उसका कॉम्पिटिशन होता है जीरो पॉइंट थ्री जीरो तो जेड इफेक्टिव आ गया जेड माइनस सिग्मा जेड था हमारा थ्री तो लिथियम के लिए परमाणु क्रमांक होता है थ्री माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो तो ये आ गया टू पॉइंट थ्री सेवन जीरो तो हम देख सकते हैं इफेक्टिव निकले चार्ज लिथियम का बहुत ज़्यादा होगा मतलब निकलेस बहुत इफेक्टिवली अंदर की ओर खींच लेगी इलेक्ट्रॉन को इसलिए जो कटाइन होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं पेरेंट आइटम का जेड इफेक्टिव कम है तो इसलिए पेरेंट आइटम बड़ा होता है अब हम देखते हैं वाई एनायन इज आलवेज बिगर दैन द पेरेंट आयन फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन और क्लोराइड आयन लेते हैं सी एल और सी एल नेगेटिव लेते हैं क्लोरीन के लिए पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री टू फाइव अब हम हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन थ्री टू फाइव के लिए निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो पाँच और दो सात में से एक इलेक्ट्रॉन गया छः छः सेम ग्रुप के लिए होगा जीरो पॉइंट थ्री फाइव 
एन माइनस वन के ग्रुप के लिए होगा जीरो पॉइंट एट फाइव छः और दो आठ इंटू जो पॉइंट एट फाइव और एन माइनस टू के लिए वन टू माइनस टू इंटू वन टोटल आ गया सिग्मा टेन पॉइंट नाइन जीरो जेड इफेक्टिव आ गया जेड माइनस सिग्मा सेवनटीन माइनस टेन पॉइंट नाइन जीरो सिक्स पॉइंट वन ठीक है अब क्लोराइड आइन के लिए जेड इफेक्टिव देखते हैं तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स क्लोराइड आयन है सी एल नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया है तो पाँच और एक छः इलेक्ट्रॉन अब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है सिग्मा तो छः और दो आठ आठ में से एक इलेक्ट्रॉन गया सात सात इंटू जीरो पॉइंट थ्री फाइव सेम ग्रुप के लिए एन माइनस वन के लिए जीरो पॉइंट एट फाइव अंदर वाले और एन माइनस टू एन माइनस थ्री ऑर्बिटल के लिए वन ये है हमारा एन ऑर्बिटल ये है एन माइनस ये है एन माइनस ऑर्बिटल ठीक है तो इस तरीके से आपको कंट्रीब्यूशन याद रखना है 11.25 पॉइंट टू फाइव जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा सत्रह माइनस ग्यारह पॉइंट टू फाइव फाइव पॉइंट सेवन फाइव अब आप देख सकते हैं क्लोराइड आयन के लिए जेड इफेक्टिव कम हो गया मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया जबकि क्लोरीन के न्यूट्रो सीएल के लिए 6.1 पॉइंट वन जेड इफेक्टिव ज़्यादा है इसलिए जेड इफेक्टिव कम है अंदर की ओर अट्रैक्शन कम है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है इसलिए अनायन हमेशा बीगर होते हैं पेरेंट आयन से और कैटायन हमेशा छोटे होते हैं पेरेंट आइटम से आई होप आपको स्लेटर रूल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना बहुत अच्छे से समझ आ चुका है एक बार वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत